ஹாய் எவ்ரிவன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவே ஐஸ்கிரீம் வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு சேர்த்துக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளார் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை உங்களுக்கு வேணால் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நான் அரை லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு விஸ்கர் வச்சு ஒன்றா மில்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அழுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்துட்டு அப்படியே அடியில் போய் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஒரு ஏழு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்புலேருந்து இறக்கி கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுடுங்க இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக ஆறிடுச்சு இதை வந்து நான் வந்துட்டு ஒரு டேட்ஸ் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வேறு ஃப்ரீசிங் பாக்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் ஊற்றி வைக்கலாம் இதை வந்து இதில் அப்படியே இதை ஊற்றி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்துட்டு ஒரு டைட்டான மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்துட்டு ஃப்ரீசரில் வைங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூடவே நான் ஒரு சின்ன பேக்கெட் அளவுக்கு ஓரியோ க்ரீம் பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு அஞ்சு பிஸ்கட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி இதில் போட்டுக்கிறேன் பிஸ்கட் உடச்சி போட்டதுக்கப்புறமா ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு இது ஃப்ரீசரில் இன்னும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வைக்கணும் ஸோ இப்போ ஆறு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு கத்தியை வச்சு இந்த ஓரத்துலலாம் வந்துட்டு லைட்டாக அப்படியே எடுத்து விட்டுருங்க இது வந்து ஒரு பிளேட்டில் கமத்தி ஒரு லைட்டாக வந்து ரெண்டு தட்டு தட்டினிங்னாலே இது வந்துடும் அதுக்கப்புறமா தட்டி இது இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறமா திரும்ப வந்துட்டு இதை மேல் சைடு வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு நான் பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது வந்துட்டு கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹாட்டாக இருக்குது அதனால தான் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் வந்து சீக்கிரமாக உருகுது அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம் ரெடி நான் சொல்கிற மாதிரி கிச்சன் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது கிளைமேட்டும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அதனால் சீக்கிரமாக உருகிடுச்சு ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம் க்ரீம் ஐஸ்கிரீம் பவுடர் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் செஞ்ச ஐஸ்கிரீம் இது சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்ட